Hello friends. Welcome back to our channel. My name is Sapna. I am Pankaj. So guys, we are back with the Pony and Selvan Part One movie scene reaction. Yes. So guys, the intro part was very difficult. Yes. And we already said we will not cover the complete movie. Yes. Some of the important scenes or the main scenes we will cover. So we thought this scene is going to be amazing. Correct? Yes. Yes. So guys, before starting this video, I would like to request if you are new to our channel, do subscribe and click on the notification bell. Also follow us on Instagram and Facebook. So guys, let's, let's get started. சிறுகுழந்தை <laughs> கண்டராதித்தரால் சுந்தர சோழருக்கு கடனாக கொடுக்கப்பட்டது சோழ நாட்டு மணிமுடி மதுராந்தகன் வளர்ந்த பின் அதை அவர் திரும்ப கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் சுந்தர சோழர் தனது மூத்த மகன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு பட்டம் கட்டினார் அப்போது மதுராந்தகர் வளர்ந்து விட்டிருந்தார் அவரிடம் அரசால விருப்பம் உண்டா என்று கேட்கவில்லை சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கி நிற்கும் சிற்றரசர்களை கேட்காமல் அரண்மனை பெண்களிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் எல்லாம் சிரிக்கிறீர்கள் மன்னிக்க வேண்டும் எனக்கு ஒரு ஐயம் இந்த ஐயம் இங்கு பலருக்கும் உண்டு உங்கள் ஐயத்தை மட்டும் கேளுங்கள் சுந்தர சோழர் பெண்களின் பேச்சை கேட்டு நடந்தார் என்றால் நீங்களும் அப்படித்தானே இருக்கிறீர்கள் அரசு விவகாரத்தில் கூட இளையராணியிடம் கருத்து கேட்கிறீர்கள் பழுவுராணியின் பல்லக்கு ஏன் வர வேண்டும் என்ன இடம் அவருக்கு இங்கே நியாயமான கேள்வி பதில் சொல்ல நான் கடமைப்பட்டவன் ஆனால் இந்த கூட்டம் முடிவு வரை பொறுத்திருக்கலாம் அல்லவா பழுவேட்டரையரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மூத்தவரின் புதல்வர் மதுராந்தகர் பட்டத்துக்கு வருவது சரியா இளையவரின் பேரர் ஆதித்த கரிகாலன் பட்டத்துக்கு வருவது சரியா எது சோழ நாட்டின் ஆட்சி முறை கண்டராதித்தர் அவருக்கு அரசை அளிப்பதே முறை இதற்கு சுந்தர சோழர் ஒப்புக்கொள்வாரா நீங்கள் எல்லோரும் ஒப்புக்கொண்டால் சக்கரவர்த்தி ஒப்புக்கொள்ள செய்வது என் பொறுப்பு இதில் மதுராந்தகரின் கருத்து என்ன நாடாள்வதில் விருப்பம் இல்லாமல் சிவபக்தராகிவிட்டார் என்கிறார்களே நீங்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு பதில் அளிக்கிறேன் வணங்க முடியாரே உங்கள் சந்தேகத்தையும் தீர்த்து வைக்கிறேன் இளவரசே வெளியே வாருங்கள் உங்களுக்கு முடிசூட்ட காத்திருக்கும் சிற்றரசர்களை சந்தேகங்கள் கண்டராதித்த சோழரின் மகன் சோழ மணிமுடிக்கு உரிமையாளன் உங்கள் ஆதரவை நாடி நிற்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் தான் எனக்கு துணை சபக்கா சாத் செய்ய வசேக்கு தக்கிய சம்சே ராஜ்நிதி பே பே பட் இனி सब लोगों ने तो उनको सुंदर चोला को वो बनाया था राजा ओए भाई रे படகை விடப்பா அந்த தஸ்தருடன் நான் வர மாட்டேன் அவன் அடுத்த படகிலே வர டேய் உம்மை தான் தம்பி ீரங்கத்துல அக்கார படிசல் சாப்பிடுறேன் உடம்பை வைத்து மதுல் சுவர்மை தொற்றி ஏறுகிறீங்க 
கீழே விழுந்தால் கல்லுப்பானை போல் உடைந்து விடாது மதில் மேலே நான் உன்னை இந்த ஆற்றல் தூக்கி போடாமல் இருக்க வேண்டுமென்றால் ஒரே ஒரு வழி தானே இருக்கிறது இந்த வைணவம் பக்தி பாசுரப்பாடு இதெல்லாம் வரும் வேஷம் தான் நான் ஆழ்வார்களில் அடியாருக்கு அடியான் அடியாரு காவிரி நிறைய முதலை இருக்கிறது புளியோதரை சாப்பிடும் வைணவன் என்றால் ரொம்ப என்ன ஏதாவது செய்தால் பெருமாள் ஒன்னை சும்மா விட மாட்டார் முதலை 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 நேற்றிரவு கோட்டை சோர் மேல் என்ன செய்து கொண்டு கோட்டை மீதா நானா தெரியும் பாசுரம் தான் தெரியும் அதை கோட்டை முன்னாடி பாடினால் அடிவயத்திலே மிதிக்கிறார்கள் அதனால் தான் குறவை கூட்டை பார்க்கலாம் என்று முதல் மேல் ஏறினேன் தேவராளனின் பின்பக்கம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சது ஒன்றாய் கூடியிருந்தார்கள் ஏதோ பூஜை நடப்பது போல இருந்தது இந்த வாழையெல்லாம் உருவி நீட்டி அங்க என்ன நடந்தது நீ எதுவும் பார்க்கவில்லையா நான் எதுவும் பார்க்கவில்லை நீ ஏதாவது பார்த்தாயா அது ஏதோ பூஜை அதை விடு பல்லக்கில் போன பெண்ணு முக்கியா எதற்காக ஓலை கொடுக்கிறேன் இதுக்கு மேல் நீர் உள்ளே போனால் நான் மீனாகி விடுவேன் பழையாறையில் ராமநாத பட்டரின் வீடு எங்களுக்கு அடுத்தது ஒரு நாள் படித்துறையில் அவரது சின்ன பெண் குழந்தையை கண்டெடுத்தார் அவளுக்கு நந்தினி என்று பேர் வைத்தார் அவளும் என் சகோதரியை போல தான் வளர்ந்தாள் அவள் ஆண்டாளை போல் சிறந்த பக்தியாக இருப்பாள் என்று நம்பினேன் ஆனால் ஒரு நாள் இரவோடு இரவாக அவள் வீட்டை விட்டே சென்று விட்டாள் அதன் பிறகு பழுவேற்றரையரின் மனைவியாகத்தான் நான் அவளை பார்த்தேன் அதற்கப்புறம் கூட நான் அவளை பார்க்கவில்லை அதனால் தான் ஓலை கொடுக்கலாம் என்று சென்று வந்தேன் என்ன ஓலை கிருஷ்ண பகவான் அவளுக்காக காத்திருக்கிறார் என்று பல்லக்கின் மீது குதிரையை கொண்டு வந்த போது மன்னிக்க வேண்டும் தேவி ஆழ்வார்க்கடியான் உங்கள் சகோதரரை போன்றவர் அவர் தான் உங்களை பார்த்து சில விஷயங்கள் சொல்ல சொன்னார் நீங்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் நினைவலனா இல்லை தேவி நான் ஆதித்த கரிகாலர் நண்பன் அவர் சொல்லித்தான் தஞ்சை செல்கிறேன் राजा बनाया जो सुंदर चोला है उन्होंने किस तरह से अपने बेटे को बना दिया बट 
वो बड़ा नहीं हुआ था दूस के भाई का बेटा तब तक उसको बनाना चाहिए था बट अब वो आ चुका है उसके साथ मिलके ये सब उसको राजा बनाने की कोशिश करेंगे तो वही एंड ये वाला जो था ये ऐश्वर्या राय की जो एंड दिखाई वो जबरदस्त एंड उन्होंने बोला है ना ये लेटर देने के लिए कि क्यों बुला रहे हैं मतलब कि कृष्ण भगवान बहुत जबरदस्त है अभी आगे के सीन्स किस तरह के होने वाले देखने लायक रहे बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है एंड लाइक करेक्ट करेक्ट गाने बीजे में बहुत अमेजिंग एआर रहमान सर का बीजे ऑसम गाइस वी लिटरली एंजॉयड दिस वीडियो अदर सजेशंस लाइक इंटरवल सीन इज देयर देयर अदर फाइट सीन्स Please yes, suggest and definitely we will cover those. Yes. So guys, that's it for now. If you really enjoyed our reaction, just give a thumbs up, do comment, share, subscribe, and also click on the notification bell. So guys, we'll be back soon on our next video. Till then, bye bye. bye.